നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലെ കെ യു എച്ച് എസ് സിലബസിലെ അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എംബ്രിയോണി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മെച്ചോ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ മെച്ചോ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വീണ്ടും മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലിക്വിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ വിസ്കസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ വിസ്കസ് അഥവാ ലിക്വിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലഡ് ഈസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് ലിക്വിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം അതിൽ ഫോംഡ് എലമെൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്മേൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ആർ ബി സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈഡ് ഡബ്ല്യു ബി സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ബോഡി ഫ്രം ഫോറിൻ ഇൻവേഡേഴ്സ് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്തിനാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്തിനാണ് ബ്ലഡിനെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുന്നില്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം ഫോണ്ട് എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതിൽ ആർ ബി സി ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രൊട്ടക്ട്സ് ബോഡി ഫ്രം ഫോറിൻ ഇൻവേഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് വിത്ത് ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇതിൽ പിന്നെ ഫോംഡ് എലമെൻസ് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മേൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പം കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോംഡ് എലമെൻസ് പ്ലസ് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസും ഉണ്ട് പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് ഈ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ളതാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും അതായത് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജും ആർ ബി സി ആണ് അത് ഏറ്റവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് ആർ ബി സി അതായത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ്കൾസ് ഇനി പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വാട്ടറും ഒമ്പത് ശതമാനം സോളിഡും ആണ് ഉള്ളത് ഇത്രയാണ് കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് കാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പസിഷനിൽ പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫോംഡ് എലമെൻസ് അഥവാ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും ത്രോംബോസൈറ്റ്സും ആർ ബി സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്ലേറ്റ്ലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഇത് എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം ഫൈവ് മില്യൺ പെർ ക്യുബിക് മില്ലി മീറ്ററാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് ക്യുബിക് മില്ലി മീറ്റർ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ടു ടു ഫോർ ലാക്സ് പെർ ക്യുബിക് മില്ലി മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അഥവാ ഡബ്ല്യു ബി സി വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ്
ഫോം ഡെലമെൻസും പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോം ഡെലമെൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്ത് നോക്കിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്മ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാസ്മയിൽ വാട്ടർ പ്ലസ് സോളിഡ് ആണ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വാട്ടറും ഒൻപത് ശതമാനം സോളിഡുമാണ് ഇതിൽ സോളിഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻസും ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് കണ്ടൻസും ഉണ്ട് ഓർഗാനിക്കിലാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫിബ്രി നോജൻ പ്രോത്രോമ്പിൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് അങ്ങനെ താഴെ താഴെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് സോൾസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റയോൺസും ഉണ്ട് ആനയോൺസും ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉള്ളതാണ് കാറ്റയോൺസ് മൈനസ് ഉള്ളതാണ് ആനയോൺസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം ആംഗനീസ് ആൻഡ് അയേൺ ആണ് കാറ്റയോൺസ് ആനയോൺസിൽ വരുന്നത് ക്ലോറൈഡ്സും ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് ഇതെല്ലാം ആനയോൺസിൽ വരുന്നത് അപ്പം കാറ്റയോൺസ് ആനയോൺസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഓക്കെ ഫോം ഡെലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആർ ബി സി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിലുള്ളത് ആർ ബി സി അഥവാ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് അത് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് ബൈ കോൺകേവ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർ ബി സിക്ക് റെഡ് കളർ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ബൈ കോൺകേവ് കോൺകേവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺകേവും കോൺവെക്സും കോൺകേവ് എന്നുള്ളവരും നിങ്ങൾ കേവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഗുഹ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും കുഴി പോലെ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ആർ ബി സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല അതിൽ കുഴി പോലെയുണ്ട് അത് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബൈ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് ബൈ കോൺകേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് ബൈ കോൺകേവ് ആണ് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് റെഡ് കളർ കിട്ടിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡബ്ല്യു ബി സി അഥവാ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം നടുക്കുള്ള വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഓക്കെ അത് ആണ് ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ടാവും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ലാർജ് ആൻഡ് ലോബ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു ബി സി രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനുവൽസ് ഉള്ളതിന് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഗ്രാനുവൽസ് ഇല്ലാത്തതിന് എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ ആൻഡ് ബേസോഫിലും എക്രാനുലോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് അപ്പോൾ ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാൽ അഥവാ മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഓക്കെ ഗ്രാനുവൽസ് ഉള്ള ഡബ്ല്യു ബി സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ ആൻഡ് ബേസോഫിൽ മൂന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നിലും കണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെയുള്ളത് അതാണ് ഗ്രാനുവൽസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാനുവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണോ ഈസ്നോഫിൽ ആണോ ബേസോഫിൽ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബേസോഫിൽ നോക്കാം ബേസോഫിൽ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എസ് പോലെ വരച്ചാൽ മതി എസിൻ്റെ ആ മുകളിലെ ഭാഗം അതിൻ്റെ തല ഭാഗത്തൊരു ലോബ് വരക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല് ഭാഗത്തൊരു ലോബ് വരക്കാം അങ്ങനെ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതിന് ബേസോഫിൽ എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഈസ്നോഫിൽ
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോസൈറ്റ്സും ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ഗ്രാനുയോൾസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കിഡ്നി ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് മോണോസൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ബിഗ് യൂഷ്വലി കിഡ്നി ഷേപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് സെല്ല് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് ഈ കിഡ്നി ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരക്കണം ഈ മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ കില്ലിങ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് അതായത് വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് വലിയ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് പിന്നെ വീണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ആൻഡ് ബി അതായത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും അതായത് തൈമസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ബോൺ മാറോ ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും ആ സെല്ല് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിങ് പോലെ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ തൈമസ് ഓക്കെ ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ ബോൺ മാറോ അതുപോലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ലോങ് ടേം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് ദ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ലോങ് ടേം പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ബോഡി ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ലിക്വിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ വിസ്കസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് അതിൽ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോം ഡെലമെൻസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഫോം ഡെലമെൻസിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആർ ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പിന്നെ പ്ലാസ്മ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ലിംഫ് ലിംഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ടിഷ്യൂ സെൽസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നാണ് ലിംഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ്സും വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിംഫാണ് ലിംഫിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ സെൽസ് ആൻഡ് സോളിഡ്സ് അതിൽ സോളിഡ്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്മയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൽബമിൻ ഗ്ലോബിലിൻ അതെല്ലാം ഇൻഓർഗാനിക് സോൾസിൽ കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും ഇതും മറ്റേ പ്ലാസ്മയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഫിസിയോളജീൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അനാട്ടമി അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിയിൽ നമുക്ക് ലിംഫ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലഡിൻ്റെയും ലിംഫിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ത്രീ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്തൊക്കെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് അതായത് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർ
ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ബാലൻസ് എക്സെട്ര പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നും ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിംഫ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഇതും നമ്മളെ ഇൽനെസ് കോസിങ് ഇൻവേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ബോഡി ഫ്ലോയിഡ് ലെവൽസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലിംഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലുള്ള ഫാറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും പിന്നെ നാലാമത് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിംഫ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പഠിച്ചു ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ടിഷ്യൂസ് ില് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ അതിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എപ്പത്തിലിയൽ ടിഷ്യൂ നോക്കാം